Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal, boa noite a todos, uma ótima terça-feira, menos de 650 inscritos para fazer um sorteio de uma camisa. É isso mesmo, menos de 650 inscritos para a gente fazer um sorteio de uma camisa no canal de fogo, no canal de fogo não, lá no Instagram do canal de fogo que é Diego Leonardo. Ponto Gonçalves, Diego Leonardo ponto Gonçalves. Então não deixa de participar e se inscreva no canal e me segue lá no Instagram, Diego Leonardo ponto Gonçalves, que a sua camisa vai chegar em qualquer lugar do Brasil. Amazonas, Manaus, Bahia, Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, qualquer lugar do Brasil a sua camisa vai chegar. Então não deixa de se inscrever no canal e me seguir lá no meu Instagram. Vamos à notícia de hoje? Mais cedo a gente tinha falado sobre o interesse de ficar com o João Paulo, o futebol americano, né? Só que eles queriam pagar a metade, eles queriam pagar 1 milhão e 200. E o que, que o Canal de Fogo falou? 1 milhão e 200 não. Tem que ser o combinado em contrato e tem que ser o que realmente o valor integral para você adquirir o João Paulo, que fez um grande uma grande temporada lá no futebol americano. E o que, que aconteceu? O time achou o dinheiro. O dólar está alto, 5,10 na cotação atual, e o time achou o dinheiro. Aí agora eles fazem isso. Se fosse um tempo atrás, eles vendiam. Por que agora eles não fizeram isso? O outro time ofereceu metade do dinheiro e o Botafogo não aceitou. Porque agora não convém, né? Agora, e, e, tudo que eles vêm fazendo já está já escancarado. Então agora eles devem estar com vergonha do que eles fizeram antes. E, e foram jogados no ventilador. Quantas negociações do Botafogo o cara veio aqui pegou uma bala juquinha, deu para o Botafogo e falou, obrigado. Quantas? Pensa aí, cara, uma opção. E os, o Botafogo sempre aceitou esse desafio. Sempre falou, ó, oh, e daí? Eu te dou 50% do direito federativo do jogador, mas passa ele para o nosso nome. E o Botafogo ia lá e passava. Essa é diretoria. Como eu falo Botafogo, galera, eu falo essa diretoria. Cansaram de fazer isso. E agora com o João Paulo, fizeram diferente. E o time americano do Seattle trouxe o dinheiro, tem o dinheiro para ficar com o João Paulo em definitivo. Como muda, né? Como muda as coisas, né? Aqui o canal de fogo, o canal torcedor, era, sempre falava isso. Não tem, não leva. Tem e leva. Foi fazer uma transferência para o Luiz Fernando... É, o Luiz Fernando, o Grêmio pagou um milhão para o Botafogo e ficou com um passe do Luiz Fernando até o final do Campeonato Brasileiro, um milhão, certo? E o Luiz Fernando provocou o, só que tem um porém, o Luiz Fernando, o Luiz Fernando, é, o Grêmio já tinha ganhado muito dinheiro com a venda do Everton Cebolinha, tinha dinheiro em caixa. Se o Renato quisesse tanto o Luiz Fernando, pagava um cash maior. E hoje o Botafogo fica sem o Campeonato Brasileiro, né? Não que o Luiz Fernando ia mudar, mas não ia deixar na situação que está hoje. É um jogador de velocidade. E o Luiz Henrique foi vendido por 26 milhões. Se você pega um dinheiro forte nesse... Ah, o Luiz, o Luiz Henrique foi vendido por 26 milhões para pagar dívidas. Pagou dívidas e fez mais dívidas. Porque o Kelvin é mais dívida. O Cascardo é mais dívida. Esse joga... O Renteria, Luiz Otávio, tudo é dívida que vocês fizeram. Se vocês não tivessem liberado o João Paulo, vocês poderiam dispensar quatro volantes do elenco. Mas vocês não pensam assim. Ou finge que não pensam assim. Porque agora que o Cala apertou que agora que está difícil, vocês agem para receber elogio ou vocês fazem de má fé? É, porque não dá para entender. Como a diretoria tem uma linha de pensamento contrária e agora age corretamente? 
Por isso que eu não vou bater palma. Porque já era para ter feito isso, ó. Há muito tempo, há muito tempo esse amadorismo vem acontecendo dentro do Botafogo. Há muito tempo. E isso que me deixa muito triste. Muito triste. Porque fazer futebol com pouco de dinheiro, dá para fazer. Dá para fazer. O Angulo, que nem o Cruzeiro na Série B quis, vai ser os problemas do Botafogo? Não. O Kelvin, cinco anos, cinco gols, vai ser o problema do Botafogo sofrendo com lesões? Não. Aonde vocês... É? Davi Araújo, Candangão. Quantos gols no Candangão? Dois. Porra, se faz dois gols no Candangão, nada contra o Candangão. Vai fazer 50 gols no Campeonato Brasileiro? Não vai. Cezinha. Fizeram um alcacel para liberar o Cezinha. Cezinha, isso tudo? Não. Pode ser isso tudo? Pode, no futuro. Não hoje. Hoje não é. Então o Botafogo foi agindo errado de muito tempo, muito tempo. E quem pagou isso? Eu. E vocês, os torcedores, estamos aqui sempre amando esse clube, lutando por esse clube e nada muda. Mas a gente jamais vai abandonar nosso clube de coração, porque a gente ama esse clube e ninguém ama como a gente. Agora vocês, que só querem status, poder, é, falar o que, que você é, eu sou diretor do Botafogo. Para mim, para o torcedor, não significa nada. Nada. E até para os outros, porque vocês fizeram uma gestão fracassada, uma gestão amadora. Então, muito é, a falar sobre esse caso João Paulo, mas não dá para falar, porque realmente vocês não merecem nem ser citado em algo positivo. Muito obrigado, galera. O canal vem crescendo muito, graças a vocês. Qualquer novidade do Botafogo, a gente volta, independente da hora. Então, se inscreva no canal. Falta bem pouco para a gente chegar à barreira de 25 mil. Falta menos de 650. Então, vamos que dá. Se inscreva no canal, tra traga mais pessoas, porque só vocês podem ser o meu divulgador, porque a gente não tem é, um cara que vai ajudar a gente, mas a gente está aqui no, na batalha, tentando 10, 20, 30 inscritos para chegar nessa barra de 25 mil e dar um presente para vocês de uma camisa oficial do Botafogo entregue em qualquer lugar do Brasil. Então me segue lá no Instagram, que a gente vai fazer esse sorteio, chegando a 600, mais 650 inscritos, e façam parte dessa grande família no canal de fundo. Um beijo, uma ótima terça-feira a todos, qualquer novidade do Botafogo a gente volta, independente da hora, vocês são nota 10, e até o próximo vídeo.